Assalamu alaikum. Hürmetli kanalımız azaları, anıq sabu trendler ve tarif anıya kızı uçurlar. Bugün sizler bilen birinci babke dair bulgen testlerini yeçeniz. Şunday kılıb, her bir organ uçu öz bilimini kaydaracı da ikerliğini nazarat kılıb barışı lazım. Bunday nazarat kılıçının en asan yolu sıfatı da test terlengen. Biz ham mavzularımızda müstahkamla barış maksadı da testler yeçişini Bilimning müstahkamlanışın asasi vasitası sıfatı da bildik ve hemen ya kolay buluşu için elektron tarzdaki ya ki başka usuldaki testlerden vazgeçken halette Respublikamızın haklagen bir burçakı da kitab dokundan tapış mümkün bulgen test kitabını tarladık. Bu ham bolsa Akbar Zamanov'nin Repetitor de betelgen tarih fanından test tapışırıqları toplamı. Testin kandı mürakkablik dereceleri mevcut ekallegi haqıda toxtalı butırmayımız ve Testin özüge ötüp koyu kalamız. Bu kitab test tapışırıqlarının birinci kısmı da birinci babke 80 test acatılgın. Elbette, ben bu testlerin en asanlarını ayıtıp ötemem, kolgenleri vazifa bulaq olsun. Komentariyada yazıp kaldırışınız mümkün oladı. En birinci kılışınız, en birinci kılışınız lazım bulgen iş bu hamuza test defterine birden 80 geçe bulgen aralıkta tepeden peske karab Sallarını yazıp çıkamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 79, 80. Men elbette vazife sıfatı da berilediğinlerini Allah'a da aytamın. O şeylerine sorak koyuladı ve başkalarına cevablar yazıladı. Şunday kılsak, hemenimizde kolay boladı degen mühitteme. Şunday kılıp, birinci bab en kadimge tüzümden sivilizasiya sarı debat aladı. Ve 80 testten ibaret. Birincisi, kaysi cerayanlı olanlar sivilizasiyada batışken. Bu hamamızda malum olgen. Şaharlarının, tılının ve devletlerinin payda buluşu davranı. Birinci savalının cevabı, sı cevap buladı. Ha, bir neyse ki etibar karışımız gerek. Eğer aynen şu asan savallarda ham uzunguzu sınav kormağıcı bulsanız, videoya pauza tüküvensini basıp, yani toxtatıp koyan xalatda uzunguz cevabını belgenin. Eğer doğru bulsa, bitiçeye koyup koyun. Ne doğru bulsa, cevabını özünü yazıp koyun. İkinci saval, kadımgi dünya tarihinin başlanış baskıcı bu. Elbette kadımgi dünya tarihi insaniyetinin payda buluşudan başlanadı. Ve bu cevap doğru bul. Avrupa'daki dastafki sivilizasyalar krit aralı da vücut yekilgendi. Üçüncü saval, savalının cevabı krit aralı, yani sıca cevap bulu. Dastafki sivilizasyon tarihi kayerden başlangan. Kadımgi şark hudududan başlangan. Tördüncü savol diye kadımge şark degen cevabını belgeleyimiz. Kadımge dünya tarihi kaysa vakayada geçe devam etken. Bunu kiriş kısmında görüp çıkkamız. Miladi 476 yılda Garbi Rim İmperiyası kulagen devir geçe bulgen aralıkta ozu çıkı oladı. Altıncı savolimiz murakkeblik derecesi boyunca biraz yukarıraq derecede tur edigen savol şunun için ham bunu vazifa sıfatta kaldıramı. Uzengiz oku genliğinizini ispatı sıfatı da onun cevabını Komentariyada da kaldırışınız mümkün boladı. Danışmanlar, nemeni büyük oktuçu devlet aşağıda kiriş kısmı tarihini. 8. Aleksandr'ın harbi yürüyüşleri Aleksandr Anabasi Sesar'ın muallifi kaçan yaşayken. Milad 2. asırda yaşayken ve bu Aryan kısaplanadı. Demek 8. savunun cevabı bu cevap boladı. Kuydaki kaysi cevap da ülkemizde en kadımki tarihin organişke ait mənbələr korsatılgen. 9. savunumuz ham bu ülke vazifa bulaq olsun. Elbette en kadımgi tarih degen cahaya urgu berledi. 10. savalda, Kaysi Amul Tüfeyli alımlar üçün kadım mingillikler tarihini tiklash önce asallaştı. Asan saval. Yazma mübelerinin payda buluşu amulu. Makedonyalık Aleksandr haqıda asar yazgan tarihçilerini anıqlayın. Çalgıtı uçu saval. Bu yerde yazgan ıı, muallif bilen yaz... Makedonyalık Aleksandr haqıda asar yazmagan muallifler bir gelikte kullanılgen. Fakat bir cevap doğru bu ham olsa Quint Kursiru ve Aryan cevabını alıp gidemiz. İnsaniyet kaçanga gelip ixtira ve keşfiyatlar arası en büyüklerden biri mesini yarattı. Elbette her bir mevzumuzda devrinin ahırda ya ki devrinin başı da sadır bölgen vakıya Allah'ı da kurs atılgın. Bunun katta etibar karatçımız lazım. Çünkü bu aynen Neolit devrinin ahırları gete doğru gelene. Bu cevap 12. savalge. 13. saval insaniyet tarihinde büyük muzlik devri kayısı aralıkta yüz birgen. Elbette bu ilk paleolitin ahırları da başlangan ve mezalit devri geçe çözülgen. Büyük muzlik devri. 
14. savol. Uruq jamoasida yetakchil qay tariqa erkak kishiga o'tgan? Mehnat qurollari va xo'jalik yuritish shakllarining takomillashuvi natijasida. Quyidagi qadimiy manzilgohlar ular joylashgan hududlari bilan muvofiqlashtiring. 15-chi ham video vazifa bo'la qolsin. 16-chi yer yuzida iqlim iliq bo'lgan kezlarda insonlar manzilgohlari juda ham oson daryolar va soylar yaqinidagi tepaliklarda joylashgan edi. Patriarxatga o'tilishi bilan eng qadimgi uruqchilik tuzumi ham yakunlangan. Qadimgi odamlarning fikrlash qobiliyati va tafakkuri qaysi omillar asosida o'zgardi va murakkablasha bordi. Bu ham bo'lsa mehnat faoliyati natijasida. Eng qadimgi tasviriy san'atning rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qilgan omil nimadan iborat edi? Bu ham bo'lsa insonni o'zini qurshab turgan tevarak olamni tushunishga intilishi. Qaysi davrga kelib insoniyat uchun qushlarni ovlash imkoniyati yuzaga keldi? Albatta bu okeanning kashf etilishi davri bo'lmish mezalit hisoblanadi. Orta Osiyo tarixi bo'yicha ma'lumot bergan quyidagi tarixiy shaxslardan qaysi biri Yunonlarga mansub? Qaysilari Yunonlarga mansub deyilgan? Bu ham bo'lsa Strabon, ha, ikkinchi va to'rtinchi Strabon va Arrian. Insonlar qaysi davrda mayda tosh qurollari, ya'ni mikrolitlarni kashf etishdi? Oson savol. Ularni mezolit davrida kashf etishgan edi. Ama neolitda foydalanilgan, shuning uchun ham neolit deb atalgan edi. O'troq turmush tarzi va mehnat qurollarining yanada takomillashuvi natijasida ha, aholining dehqonchilikka o'tish imkoniyati yuzaga keldi. Quyidagi insoniyat sivilizatsiyasi tarixida o'zgarishlari ularning yuz bergan davrlari bilan muvofiqlashtiring. 24-chi savolimiz bu muvofiqlashtirish bo'ladi. Biroz murakkabroq bo'lganligi uchun ham uyga vazifa sifatida qoldirsak bo'ladi. Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlarning vujudga kela boshlagan payti Orta Osiyo janubida 4- mingillik haqida gap ketmoqda. Shunday ekan 25-chi savolimiz ham uyga vazifa bo'la qolsa. Orta Osiyoning qaysi qadimgi manzilgohlardan zebzinat yasaydigan ustaxona qoldiqlari topilgan? Ustaxona qoldiqlari. Bu Sapoli tepadan topilgan edi. Zebzinat yasash ustaxonalari. Mehnat qurollari yasash uchun temirdan foydalanish natijasida eng avvalo Xo'sh, eng avvalo dehqonchilik rivojiga ta'sir ko'rsatgan edi. 28-savol. Katta maydonlarda dehqonchilik rivojlantirish imkoni yaratib bergan omilni aniqlang. Temir omochlar va temir uchli boltalar edi. Quyidagi manzilgohlardan qaysi biri o'rta tosh davriga oid emas? Obshir qo'shilish va machay manzilgohlari edi. Na tashqari Zarovut soyxon. Bu yerda teshik tosh degan javob xato va javob sifatida ko'rsatilgan. Teshik tosh o'rta Paleolit davriga oid edi. O'rta tosh davriga emas, mezolitga oid emas. 30-chi, quyidagi topilmalar qaysi biri bronza davriga tegishli? Ilonlar tasviri tushirilgan tosh tumor. 30-chi da A javob bo'ladi. Qadimgi qaysi omil dehqonchilik rivojiga ta'sir ko'rsatdi? Mehnat qurollarining temirdan yasalishi. Arxeologlar neolit davrining boshlanishi qaysi voqea bilan belgilashadi? Sopol buyumlarning yaratilishi bilan belgilashgan. O'zbekiston tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manba hammamiz biladigan Zardushchilik dinining muqaddas kitobi Avesto hisoblanadi. Odamlar guruhi jamoasining biror hayvon yoki o'simlik turi bilan qarindoshlik aloqasi mavjud ekanligiga ishonish tatimizm deb ataladi. Miloddan avvalgi 5-asrda yashagan Yunon tarixchisi Gerodotning tarix asari nechta kitobdan iborat? 9 ta kitobdan iborat edi. Makedoniyalik Aleksandr tarix asarining muallifi qaysi asrda yashagan? Miladi 1-asrda yashagan Rim tarixchisi Kvent Kursirov hisoblanadi. Qadimgi tangalarni tarixning qaysi bo'limi o'rganadi? Numizmatika bo'limi o'rganadi. 38-chi, Pitekantrop odami Indoneziyaning qaysi orolidan topilgan? Yava orolidan topilgan edi. Quyidagi manbalardan qaysi biri Hindlarning qadimgi tarixi haqida hikoya qiladi? Rigveda kitobi edi. Shunday qilib, 40 ta test, video test deb atalgan darsimizning 1-qismiga Asos bo'la qolsin, ikkinchi qismida qolgan 40 ta test bilan tanishib o'tamiz.